வணக்கம் பேரன்பு மிக்க ஆர்விஎஸ் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கும் அவருடைய கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் பிரின்ஸ்பல் ஐயா அவர்களும் கரஸ்பாண்ட் அவர்களுக்கும் எங்கள் தலைமை தாங்க வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைய சிறப்பு பட்டிமன்றம் குடும்பத்தில் குழப்பம் விளைப்பதற்கு பெரிதும் காரணம் மனைவின் உறவினர்களே கணவின் உறவினர்களே நடக்கும் போது கணவின் உறவினர்களே பேசுவதற்கு ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் மனைவின் உறவினர்கள் தான் அப்படின்னு பேசுவதற்கு ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க கணவின் உறவினர்கள் மனைவி உறவு கேள்வி இந்த கேள்வி இந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த பெரியவர்களுக்கெல்லாம் பொருந்தும் பின்னாடி இந்த மாணவர்கள் எப்படி பொருந்தும் எனக்கு புரியல ஏன்னா பா மாணவர்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க எங்களுக்கு தான் கல்யாணம் ஆகலையே ஏன் இந்த டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் கல்யாணம் உங்களுக்கு ஆகும் ஆனப்படம் அதில் டார்ச்சர் நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க அப்போ இந்த பட்டி மட்டும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் நிச்சயமாக நான் நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா இப்போ பசங்கள்லாம் கல்யாணத்தை பற்றிலாம் ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறது இல்லை அந்த காலத்துலலாம் லவ் பண்ணால் ரொம்ப சோகமாக லவ் பண்ணுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காலத்தில் வசந்த மாளிகை படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாண்டிச்சேரி விட்டு போனோன்னு அவர் பாட ஆரம்பிச்சிருவார் எழுதுங்கள் அவள் கல்லறையில் அவள் இறக்கம் இல்லாதவள் என்று பாடுங்கள் என் கல்லறையில் அவள் பைத்தியக்காரன் என்று இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் தேவதாசன் நாய் ஒன்று வளர்த்துக்கணும் தண்ணி அடிச்சுட்டு ரோட்டில் படுத்து கிடப்பார் உலகே மாயம் இப்போ அப்படி இருக்காங்களா பசங்க கிடையவே கிடையாது ஜஸ்ட் லைக் தட் நீ லவ் பண்ணுறியா இல்லை போயிட்டே நான் வேற ஆளை பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்படி தான் இருக்காங்க மாணவர்கள் மாணவிகள் அது நான் ஒரு மாணவன் கேட்டேன் எப்பா உங்களுக்குள்ளே எப்படிப்பா லவ் பண்ணுறது ரெண்டு பேரும் காலேஜில் ரெண்டு பேரும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கான்னு கேட்டேன் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சார் எப்படி பாருங்க அவர் சொல்கிற அந்த பொண்ணு எனக்கு அவர் மாப்பிள்ளை பார்க்குறாரு அவருக்கு நான் பொண்ணு பார்த்துருக்குறாரு புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி லவ் ஜஸ்ட் லைக் தட் போயிட்டே இருக்காங்க ஒரு பையன் சொன்னான் இந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாம் பேசாதம்மா நீ என்னை லவ் பண்ணேன்னு இப்போ கவலை இல்லை ஒரு பஸ்ஸு போன இன்னொரு பஸ் அப்படின்னு நான் பையன் பொண்ணை பொண்ணு சொல்லிச்சு அப்படியா ஒரு பஸ்ஸு போன இன்னொரு பஸ் தானே நான் கை தட்டினா அஞ்சு ஆட்டை வந்து நிற்கும் உடனே புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி மாணவர் மாணவர்கள் இருக்காங்க நல்லா சிரிங்க கை தட்டுங்க சந்தோஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து கணவர் உறவினர்கள் வந்தாலும் எப்படி வீட்டில் மனைவின் உறவுகள் வந்தால் எப்படின்னு தான் நான் கேள்வி இல்லையா நிறைய பார்த்திங்கன்னா கணவரின் உறவினர்கள் வருவாங்க அது மனைவிக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என் பொண்டாட்டி நல்லா விதவிதமாக சமைப்பா காலையில் எழுந்து அப்படி பாயசம் அது என்ன என்னாடி விசேஷம் கேட்பேன் அப்போ பசங்க சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை டேடி அம்மாவோட சொந்தக்காரங்க வராங்க ஒரு நாள் பார்த்தா காலையில் எழுந்து பட்டு தூங்கி நிற்பா என்ன மாதிரி ஒரே தலைவலி ஆகுது டயர்ட் ஆகுது என்னான்னு கேட்டால் நம்ம சொந்தக்காரங்க வராங்க புரியுதுங்களா புருஷனோட சொந்தக்காரன் வந்து மனைவிக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் அதே அவங்க சொந்தக்காரங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி மனைவியோட சொந்தக்காரங்க வந்து என்ன சும்மா இருப்பாங்களா உள்ளே வந்தோடனே கணவனை பற்றி என்னம்மா உங்கள் வீட்டுக்காரன் அதே இன்னும் அதே ஸ்கூட்ரு வச்சுருந்தார் பைக் வாங்கலையா பைக் வச்சுருந்தார் இப்போ கார் வாங்கலையா ஆமாம் அவர் கூட ப்ரொமோஷன் ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டுக்கார் ப்ரொமோஷன் வரல இப்படி நம்மளை கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஆனால் மாமனார் மாப்பிள்ளைங்க ரொம்ப ஒத்து போயிடும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கு ஒரே எதிரி இல்லையா மனைவி முதல்ல ரெண்டு பேர் அதனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை மாமனார்கிட்ட மாப்பிள்ளை கேட்டார் ஏங்க உங்கள் பொண்ணை கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக வளர்த்துருக்கூடாதா எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை ஆகுதுன்னு ஒன்று அவர் மாமனார் சொன்னார் புத்திசாலித்தனமாக வளர்த்துருக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அப்போ நான் புத்திசாலித்தனமான மாப்பிள்ளை தேடணுமே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காதுல்ல அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது நீங்கள் சந்தோஷமாக பாருங்கள் ஏன்னா நான் நிறைய நோட்ஸ்கள் எடுத்து வந்தேன் நீங்கள் கை தட்டினா கொஞ்சம் நிறைய பேசுவேன் இல்லைனா சைலண்ட்டாக போயிடுவேன் ஏன்னா வீட்டில் கிளம்புதே சொன்னாங்க ஆர்விஎஸ் காலேஜ் மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல அறிவாளிகள் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எல்லா விஷயத்தையும் நாலேஜ் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு நீ போய் ஒன்றும் அறிவியல் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏதோ நாலு ஜோக் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இரு நீ ஒன்றும் பெருசாக எழுத வேணாம் என்னான்னு கேட்டேன் ஆணியே பிடுங்க வேணான்ட்டேன் புரியுதுங்களா அதனால் சந்தோஷமாக கேளுங்க இப்போ இது நடத்துகிற இடம் இல்லத்துராஜா இருக்கிறாரு அவர் இந்த கல்லூரியில் படித்தவர் சேர்மனாக இருந்தவர் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா பாருங்கள் உங்கள் கல்லூரியில் படித்த மாணவர் நடத்தும் ஒரு பட்டிமன்றத்தை அவர் நடத்துகிறாருன்னா உங்கள் கல்லூரி எவ்வளோ சிறந்த கல்லூரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்து முன்னிறுத்திருக்கிறார் இவர் இங்கே மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டிமன்றம் நடத்துகிறார் ராஜா வந்து தமிழ்நாட்டில் தெரியாத ஆட்களே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப காலத்து நண்பர் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது பட்டிமன்றம் அவரோட பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ஊர்லேயும் அவர் சிறந்த முறையில் பட்டிமன்றம் நடத்துகிறாரு அதனால் நல்ல மனிதர் எல்லோருடையும் அன்பாக பழகக்கூடியவர் அப்படி ஒரு மாணவனை உருவாக்கிய உருவாக்கிய அந்த பெருமை யாருக்கு சேரும் ஆர்விஎஸ் க
உங்கள் அம்மா வந்தால் சும்மா இருக்க சொல்லுங்கள் தேவையில்லாத பிரச்சனை பேச வேணாம் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரசம் பண்ணேன் தெரியுமா உங்களுக்கு கூகுளில் போய் செலக்ட் பண்ணி எப்படி பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ ஆயிரம் லைக் வந்திருக்கு நான் பண்ண ரசத்துக்கு எப்படி ரசத்துக்கு லைக் போடுறான் எனக்கு இந்த காலத்தில் அதனால் நீங்கள் நல்ல மனைவி வீட்லேயும் பிரச்சனை கணவன் வீட்லேயும் பிரச்சனை கணவன் வீட்டில் ஒன்றும் அவங்க வந்தானே இப்போ உதாரணத்துக்கு கணவன் சொந்தக்காரங்களாம் வந்தால் மனைவி வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் மனைவி சொந்தக்காரர் வந்து எந்த கணவனாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்களா அதுவும் ரெண்டு மச்சின்ஸோடு வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பானுங்க எந்த கவலையும் இல்லை அவனுங்களுக்கு அதனால் நல்ல ஒரு தலைப்பு நல்ல அருமையான பட்டி பண்ணுறோம் அதனால் இப்போ பேசுவதற்காக நமக்கு யார் வந்திருக்காங்கன்னா குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்பட பெரிதும் காரணம் கணவனின் உறவினர்களே அப்படின்னு பேசுவதற்கு இலக்கிய வாணி கன்னியாகுமரியிலேருந்து எம்பி ஆதிரா எம்ஏ அவர்கள் வந்திருக்காங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அம்மா உனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கணவர் ஒருவர் எப்படி காலி பண்ணுறாங்க பாரு பார்த்துங்க ஜாக்கிரதமா எனக்கு தெரியாத அதை பற்றி அதே மாதிரி அதே மாதிரி கணவனின் உறவுகள் தான் காரணம் சொல்கிறதுக்கு முனைவர் கோவை வா சித்ரா அவர்கள் பேராசிரியர் வந்திருக்காங்க எங்கள் கணவர் உணவர்கள்லாம் வர்றது இல்லையாம் அவங்க வீட்டுக்கு எப்போவாவது வருவாங்கல்ல வந்ததோடு சரி ஆ ஓகே ம் இப்போ மனைவியின் உறவுகள் தான் காரணம்னு திருவிடம் எடுத்தூர் நாவரசு வாசு சசிகுமார் அவர்கள் நிறைய பட்டி மன்றம் கூட பேசியிருக்கிறாரு ஆதிரா நிறைய பேசியிருக்காங்க நல்ல ஒரு பேச்சாளர் நல்லா கவனித்து பேசுவார் அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர் இனிய நண்பர் எப்போதுமே என் கூட பயணம் செய்கிறவர் நிறைய பட்டி மன்றம் எங்களோட அவர் பயணம் செய்வார் நிறைய கைட் பண்ணுவார் அண்ணே இது அப்படி பேசுங்க இது அப்படி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் திருத்துறை பாண்டி இங்கி பிரவீன் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க கணவனின் உறவினர்களே குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் எப்படி முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பேசுவதற்காக ஆதிராமா வராங்க வாங்கம்மா எம்ஏ படிச்சிருக்காங்க கன்னியாகுமரியில் வந்திருக்காங்க நல்லா கைத்தட்டு கொடுங்க அனைவருக்கும் ஆதிராவின் அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிறப்பு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியிலே ஆதிராவுக்கு பேசுவதற்கென்று ஒரு அருமையான வாய்ப்பினை உருவாக்கி தந்த வசந்த் தொலைக்காட்சிக்கும் என்னணி மற்றும் எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் இச்சபையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆன்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் என்னை போன்ற கல்லூரி சக தோழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நற்கரும நாயகராய் சீரொழுகும் செம்மலாய் இறையருள் ஏந்தலாய் மனிதருள் மாணிக்கமாய் தூய்மையின் இலக்கணமாய் வாய்மையின் வடிவாய் இச்சபையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடுவரையா அவர்களின் பொற்பாதத்தை தொட்டு வணங்குகிறேன் நம்பிடாதீங்க முதலில் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே எனக்கான தலைப்பு என்னவென்றால் குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்பட பெரிதும் காரணம் கணவனின் உறவினர்களே என்று நான் பேசுகிறேன் இங்கே வருங்காலத்தில் கணவனாகவும் மனைவியாகவும் வளரக்கூடிய இளம் தலைமுறைகள் இருக்கிறீர்கள் இங்கே அதிகமான ஆண்களை நான் பார்க்கிறேன் உங்களை பார்க்கும் போது என் நினைவுக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது ஒரு வீட்டிலே ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த தாயும் தந்தையும் புண்ணியம் செய்திருந்தால் மட்டும்தான் ஆண் பிள்ளை பிறக்க முடியும் அதே சமயத்திலே ஒரு வீட்டில் பெண் பிள்ளை பிறக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த குடும்பமே புண்ணியம் செய்திருந்தால் மட்டும்தான் பெண் பிள்ளை பிறக்க முடியும் அத்தகைய ஆண்களும் பெண்களும் நிறைந்த இந்த சபையிலே ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் இந்த தலைப்பை எதற்கு கல்லூரியில் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் எல்லோரும் வருங்காலத்திலே நடுவரையா கூறியதை போன்று இந்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்க கற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த பட்டிமன்றம் இங்கே நடக்கிறது வைரமுத்து ஐயா அழகாக கூறியிருப்பார் ஒடியாத கிளை என்று நினைத்திருந்தேன் கிளி உட்கார்ந்த பின்பு சற்று வளைந்து போனேன் வடியாத நதி என்று நினைத்திருந்தேன் நீ வந்தவுடன் உண்மடியில் வடிந்து போனேன் ஒரு கோடி நினைவுகள் நெஞ்சுக்குள்ளே தினம் ஊர்வலங்கள் போகின்ற அனுபவங்கள் இருந்தாலும் இவை ஒன்றும் மிகையில்லை அடை என்றாலும் மனம் சொல்லும் பரவாயில்லை என்றிருப்பார் என்னவென்றால் எந்த ஒரு சூழலாக இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் சமாளிக்க கூடிய நிலையில் ஒரு குடும்பம் வருகிற போதுதான் அங்கே கணவன் வீட்டு உறவால் எங்களுக்கு பிரச்சனை வருகிறது 
பிரச்சனை என்பது ஏதோ இறுதி காலகட்டத்தில் தோன்றுவது அல்ல திருமணமான பந்தலில் வைத்தே அங்கே பிரச்சனை உருவாகிறது எப்படி தெரியுமா அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்து மிட்டியிட்டு எல்லாம் முடிந்தவுடன் அந்த மேடையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு பெரியவர் சொல்வார் அம்மா அப்பா காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோங்கப்பான் மணமக்கள் திரும்புகிற போது அங்கே மனைவியினுடைய பெற்றோர்கள் நிற்பார்கள் உடனே அவங்க காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்குவாங்க உடனே அங்க நாத்தனார் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அம்மா பாத்தீங்களா இப்பவே பொண்டாட்டி சொல்றத கேட்டு அவங்க அம்மா அப்பா காலில் போய் விழுந்துட்டு இருக்கான் நம்ம அம்மா அப்பாவ மறந்துட்டான் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க அவங்களும் பெத்தவங்க தானே அவங்களும் ஒரு குழந்தையை பெற்று வளர்த்தவர்கள் என்ற உணர்வு ஏன் இந்த கணவரின் உறவினர்களுக்கு வருவதில்லை அதைத்தான் நாங்கள் பிரச்சனை என்று சொல்கிறோம் சரி திருமணம் முடிந்தவுடன் தல தீபாவளி வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த கணவன் எல்லாருக்கும் துணி எடுத்து கொடுப்பான் தனக்கு தன் மனைவிக்கும் அம்மாக்கு அப்பாவுக்கு தன் மனைவி என்று எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்து விட்டு தன் தங்கச்சிக்கும் கொழுந்தியாளுக்கும் ஒரு துணி எடுத்துட்டு வருவான் அவன் எடுக்கிற துணி அவன் தங்கச்சிக்கு ஒருவேளை பிடிக்காம போகலாம் உண்மையாவே நீங்க பார்த்து பாருங்க நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க எப்பவுமே பொண்ணுக்கு நல்ல முறையா துணி எடுத்து கொடுத்ததா சரித்திரமே கிடையாது இந்த கொஞ்சம் மட்டமா படிக்கிற பசங்க இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பொண்ணுங்களுக்கு எந்த மாதிரி துணி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அண்ணன் ஒருவேளை நல்லா படிக்கிற அண்ணனா இருந்திருக்கலாம் தான் தங்கச்சிக்கு பிடிக்காத துணி எடுத்துட்டு வரான் தங்கச்சி பாக்குறா தனக்கு துணி பிடிக்கல அங்க கொழுந்தி ஆளுக்கு துணிய பாக்குறா கொழுந்தி ஆளுக்கும் துணி பிடிக்கல ஆனா தான் மாமாவோட மனசு வருத்தப்பட்ட கூடாதுங்கிறதுக்காக மாமா எப்படி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி துணி எடுத்தீங்கன்னு கேப்பா இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் கொழுந்தி ஆளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி துணி எடுத்தவனுக்கு கூட பிறந்த தங்கச்சிக்கு பிடிச்ச துணி எடுக்க தெரியல ஏனே அங்கேயே ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குறாங்களே இதைத்தான் நாங்க பிரச்சனைன்னு சொல்றோம் எடுக்கிறதாமா புடவை எடுக்கிறது பொதுவாகவே எங்க வீட்டுல நான் புடவை எடுத்ததே கிடையாது மொத்தம் அவ்வளவே தான் எடுத்துன்னுக்கிறான் ஒரு மூணு பேர் அவ்வளோ புடவை தான் இருக்கும் எங்களுக்கு கீழே ஒரு நாளே நாலு எடுத்து விட்டுருக்கோம் சொல்கிறாங்க புடவை நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம்மா எந்த காலத்தில் நாங்கள் புடவை எடுத்து நீங்கள் வாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியே கிடையாது வாதத்துக்கு வேணால் சொல்லலாம் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் யார் நம்ம புடவை எடுத்து கொடுக்க விட்றாங்களா நம்மள எந்த காலத்தில் கட்டலாம் ஆமாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்லுவேன்மா புடவை நல்ல புடவை எடுத்துக்கணும் ஒரு புடவை எடுப்பு கொடுப்பேன் என்ன டேஸ்ட்டு உங்கள் டேஸ்ட் எப்படி தான் இப்படி எடுத்துன்னு வரீங்களோ எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து டேஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க எடுத்த எல்லா கடலும் எல்லா கடலும் சூப்பராக இருக்கும் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்த மனைவி நடு வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது அந்த கணவனுடைய அம்மா சொல்லுவாங்க நாங்கள் எப்போவே சொன்னோம் கேட்டியாடா அத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னோம் நீ கேட்கவே இல்லை இப்போ பார்த்தியா நீ கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தவளால் இந்த வீட்டில் எல்லாமே சீரழிவு என்று அந்த மருமகள் இருக்கும் போதே சொல்கிறார்களே அந்த பெண்ணினுடைய வலியை ஒரு தாயாவது உணர்ந்திருக்கிறார்களா இதைத்தான் நாங்க பிரச்சனை என்று சொல்கிறோம் அதை விடுங்க ஒரு வருஷம் ஆனதும் குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தைக்கு மனைவி தன்னுடைய அம்மா அப்பாவோட பெயரை வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் அம்மா அப்பா பெயர் சம்பந்தமா ஒரு பெயரை வச்சுட்டா கூட அங்கேயும் பிரச்சனை கணவனோட அப்பா அம்மா நாங்க இருக்கிறோம் எங்களுடைய பெயரை சம்பந்தமா உனக்கு வைக்க தோணவில்லையே என்று சொல்லி சிறு சிறு பிரச்சனைகளை கூட குழப்பங்களாக குடும்பத்தில் கொண்டு வருகிறார்களே இதைத்தான் நாங்க தேவையில்லை இதனாலத்தான் குழப்பம்னு சொல்றோம் பாருமா மனைவி அவங்க அப்பா அம்மா பேர் ஆசைப்படுவாங்க எந்த கணவன் அவங்க அப்பா அம்மா பேர் ஆசைப்பட மாட்டான் படிக்கும் போது லவ் பெயிலியர் ஆயிடும் இல்ல அந்த பொண்ணு பேர் வைக்கணும் ஆசைப்படுவான் உண்மையா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அதானே இல்ல எவனா அப்பா அம்மா பேர் சொல்லுவானா நான் எட்டா அப்படி ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன் அந்த பொண்ணுக்கு லவ் பற்றி இவனுக்கும் தெரியாது ஆனால் அது மனசில் வச்சுன்னு அந்த பொண்ணை கண்ணீராசின்னு ஒரு படம் நீங்கள் பாருங்கள் ஆர் பாண்டியராஜன் பண்ணியிருப்பா ஹீரோ அவர் தான் முதல் டைரக்ஷன் அப்புறம் ஆன் பாவோம் அந்த கண்ணீராசி படத்தில் அந்த பொண்ணு ரேவதி பேர் தனலட்சுமி பிரபு நடிச்சிருப்பார் அப்போ நான் கேட்டேன் டைரக்டர் சார் என்ன சார் தனலட்சுமின்னு வைக்கிறீங்க அழகாக ரேவதியை போட்டுட்டு இதை மாடு கொஞ்சம் அழகாக பிடிக்கலாமே உனக்கு தெரியாதுரா நான் ஆறாவது படிக்குமா அந்த மாதிரி பெண்ணு தான் லவ் பண்ணேன் தனலட்சுமி சரி நீ லவ் பண்ணிங்க சார் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா நீ அவ்வளோ லவ் பண்ணி வச்சோம் இவரோ மனசில் லவ் பண்ணி வரான் இவரே பேர் வச்சுக்கு வரான் அதனால அந்த கருத்தில் நாங்கள் எதிர்க்க முடியாது அடுத்தது ஐயா ஒரு பொண்ணோட அம்மா அப்பா திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய அம்மா அப்பாவே வராங்கன்னு வைப்போம் அவங்க என்னுடைய கணவரை பற்றி ஏ
என் கணவரோட அம்மா அப்பா வராங்க அவங்க என்ன குறை சொல்றாங்க என் கணவர் கிட்ட என் கணவர் சொல்ல முடியுமா வாங்க வந்தா காஃபி குடிச்சுட்டு அதை மட்டும் பாருங்க என் மனைவிய பத்தி பேசாதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடிய சூழல் இருக்கா இல்லனா அந்த வார்த்தை வந்து விடாதா என்று ஏங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு வார்த்தை வந்தவுடனே அதை வைத்தே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமூகம் உருவாகி விட்டதே இதைத்தான் நாங்கள் ஆபத்து என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு மேல பார்த்தா எல்லா மாமியாரும் விரும்புவது ஒரு விஷயத்தை தான் தன்னுடைய மகள் ஒரு மாதம் தன்னுடைய வீட்டில் வந்து இருந்தால் கூட இன்னும் இரண்டு நாள் இருந்து விட மாட்டாளா என்று மனம் ஏங்கும் அதே சமயத்தில் தான் மருமக ரெண்டு நாள் வெளியில அவ அம்மா வீட்டில் போய் உட்கார்ந்துருந்தாலும் கூட ஒரு மாசம் இருந்தத மாதிரி அதை நினைச்சு அந்த கணவன் கிட்ட தேவையில்லாத இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே இதைத்தான் நாங்க ஆபத்து என்று சொல்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க கணவன் வீட்டால என்ன பிரச்சனை வரதட்சணை தான் இல்லாம போச்சே அப்படின்னு வரதட்சணை எங்க கேட்காம இருக்கிறாங்க ஒரு வீட்டுல அந்த குழந்தை கடைசி பொண்ணா இருக்கும் இல்லனா இருக்கிற எல்லாமே இனி அந்த பொண்ணுக்கு தான் கொடுப்பாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த வீட்டுல மட்டும்தான் வரதட்சணை நீங்க எது போட்டாலும் போதும் சொல்லுவாங்க அதே சமயத்துல இந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளவு போடுவாங்கன்னே தெரியாம ஒரு வீடு இருக்குமே அந்த வீட்டுலதான் பொண்ணு பார்க்க வர அன்னைக்கே கேட்டுருவாங்க பொண்ணுக்கு எவ்வளவு போடுறதா பிளான் பண்ணிருக்கீங்க ஆக வரதட்சணை இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கு சமீபத்துல கூட பார்க்கலாம் மதுரையில தன்னுடைய மனைவியை எட்டு ஆண்டுகளாக வரதட்சணை கேட்டு ஒரு கணவன் கொடுமைப்படுத்துகிறான் அதற்கு காரணமே அவனுடைய அம்மா எட்டு ஆண்டுகளுடைய முடிவிலே தன் தாயினுடைய பேச்சை கேட்டு தன் மனைவியை கொலை செய்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய குழப்பம் கொலையில் சென்று முடியக்கூடிய சூழல் இந்த சமூகத்தில் உருவாகி இருக்கிறதே இதைத்தான் நான் ஆபத்து என்று சொல்லுகிறேன் ஒரு பொண்ணு வளர்றதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஐயா வைரமுத்து அவர்கள் சொல்லி இருப்பார் ஏண்டி அம்மா குத்த வச்சேங்கிற கவிதையில காதுக்கு கம்மலும் கழுத்துக்கு சங்கலியும் வாங்கி தரணும் முன்னு வருஷமெல்லாம் தவம் இருந்தும் முக்கால் பவுனுக்கே முன்னூறு குறைதடி இந்த லட்சணத்தில் ஏண்டி அம்மா குத்த வச்ச பாவாட சட்டையே பரமசிவம் கொடுத்த வரும் சக்காலத்தி மவளே நான் தாவணிக்கு என்ன பண்ண சந்தையில ரிப்பனுக்கும் சாயங்கால பவுடருக்கும் செலவிழுக்க வந்தவளே தெய்வம் ஒன்ன கேட்கலையான்னு சொல்லி எத்தனையோ கஷ்டத்தில் இருந்துதான் ஒரு பொண்ணை தேத்தி அவங்க கணவன் வீட்டில் கொண்டு ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் விடுறாங்க அங்கையும் குழப்பம்னு சொல்கிற போதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லைங்களா நடுவரையா சொன்னாங்க ஆதரா திருமணமே ஆகலையேம்மா எப்படி இதை பத்தி பேசுற அப்படின்னு ஐயா தீ சுடுங்கிறது நம்ம தொட்டு பார்த்து தான் தெரியணுங்கிறது இல்லை நமக்கு முன்னால நாலு பேர் சூடு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த சமுதாயத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்ன பிரச்சனை இந்த சமுதாயத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத ஐயா நான் கேக்குறேன் ஏதாவது ஒரு பெண்ணினுடைய அப்பா தன் மகளை அழைத்து உனக்கு நான் முக்கியமா இல்ல உன்னுடைய கணவன் முக்கியமா இது வரைக்கும் கேட்டதா சரித்திரம் இருக்கா ஆனா பொதுவா எல்லா வீடுகளிலுமே கணவனை பெற்ற தாய்மார்கள் கேட்பது உனக்கு நான் முக்கியமா இல்லைன்னா உன் மனைவி முக்கியமா நினைச்சு பாருங்க இந்த ஒரு கேள்வி அந்த குடும்பத்துல குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதை தாண்டி மனைவியோட அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வராங்கன்னு வச்சுப்போம் அன்னைக்கு பார்த்து கணவன் வெளியில போயிருப்பாரு அம்மா அப்பா கேட்பாங்க எங்கப்பா புருஷனை காணும் அப்படின்னு மனைவி சொல்வா இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானப்பா லீவு வெளியில போயிருக்காங்க சரிம்மா பிரச்சனை இல்லைன்னு சந்தோஷம் தான் படுவாங்க அதே நேரத்துல கணவனுடைய உறவினர்கள் வராங்க மனைவி அன்னைக்குதான் வெளியில போயிருப்பா கணவன்கிட்ட கேட்பாங்க மனைவி எங்கப்பா இன்னைக்குதான்பா வெளியில போயிருக்கான்னு சொல்லுவான் உடனே சொல்லுவாங்க நாங்க வர விஷயம் தெரிஞ்சே உன் மனைவி வெளியில போயிருப்பா இந்த பொண்ணுங்களை பத்தி எங்களுக்கு தெரியாதான்னு சொல்லுவாங்க ஆக இத நான் மாமியார்கள் மீது குறையாக சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு ஒரே பயம் கணவனுடைய உறவிலே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த நாத்தனாருக்கு கல்யாணம் வந்துருச்சுன்னா தன்னுடைய மருமகள் மொத்த நேரமும் அங்க நின்று வேலை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாமியார்கள் அந்த மனைவியினுடைய தங்கச்சிக்கு ஒரு கல்யாணம் வந்தா இரண்டு நாள் கூட நின்னா கூட அதை பிரச்சனையா சொல்றாங்களே அததான் நாங்க வந்து குழப்பம்னு சொல்றோம் தன்னுடைய தங்கையை படிக்க வைப்பதற்கு அண்ணன் சொத்த கூட விற்கலாம் நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் 
தான் தங்கச்சியுடைய கல்யாணத்துக்கு போட்டுட்டு வந்த நகையில ரெண்டு நகைய கொடுக்கணும்னு சொன்னா அதை மறுக்கிறாங்களே மாமியார் அதை தான் நாங்க பிரச்சனைன்னு சொல்றோம் வாலி ஐயா இதை மிக கிண்டலாக எழுதியிருப்பார் பெண்களை பத்தி இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை பெண்களுக்கு சமையல் தெரியல எல்லா மாமியார்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரே பிரச்சனை என் மருமகளுக்கு சமைக்கவே தெரியவில்லை அப்படின்னு வாலி ஐயா அழகாக கிண்டலாக சொல்லி இருப்பார் மனைவி அமைவதெல்லாம் மசாலா செய்த தவம் உன் கை அரைப்பதற்கே உப்பும் மிளகும் தன் கை கூப்பி தவம் செய்திருக்க வேண்டும் நீ புடவை கட்டிய நலன் பிளவுஸ் மாட்டிய பீமன் ஆமாம் இட்டிலிக்காக நீ அரைப்பது மாவா இல்லை மல்லிகை பூவா எங்கிருந்து வந்தது இந்த மென்மை இந்த வெண்மை இழகிய தன்மை நான் சொல்வதெல்லாம் புகழ்ச்சி அல்ல உண்மை இது கையா இல்லை கமகமா வென மணக்கும் நெய்யா கேட்டிருப்பார் இறுதியிலே ஒரு கவிஞனுக்கு கவிதை எழுத பேப்பர் தேவை இல்லை உன் பெப்பர் மசாலாவே போதும் என்று நினைத்து பாருங்கள் இன்னைக்கு வளரக்கூடிய டூ கே கிட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு சிலர் சமையல் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இளைய சமுதாய ஆண்கள் அதை சமாளிக்கிறாங்க தான் மனைவி என்ன சமைச்சாலும் போதும் பழகிக்குவான்னு சமாளிக்கிறாங்க ஆனா கணவனும் மனைவியும் கூட ஒத்துமையா இருந்தாலும் அது சில கணவனுடைய தாய்மார்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததான் பிரச்சனை சொல்றேன் நிறைவாக தன்னுடைய மகள் ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டா என் மக ஆர்டர் பண்ணிதான் அவங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறான்னு பெருமையாக சொல்லக்கூடிய மாமியார்கள் தான் மருமக ஒரு விதமான மீனை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதை மட்டும் கழுவ தெரியலாத்த கழுவி கொடுத்தீங்கன்னா நான் மீன் கறி வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிற போது அதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனம் ஏன் உங்களுக்கு வருவதில்லை என்று தான் கேட்கிறேன் நான் இத்தனை நேரம் பேசியதும் எல்லா குடும்பங்களை நான் சொல்லவில்லை எந்த குடும்பத்திலெல்லாம் கணவன் வீட்டு உறவால் பிரச்சனை வருகிறதோ அந்த குடும்பத்தை மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டு கொடுத்து போவது மனைவியினுடைய உறவு விடாப்பிடியாக நிற்பது கணவனுடைய உறவு வம்பே வேண்டாம் என்று ஒதுங்குவது மனைவியின் உறவு வம்பை விலைக்கு வாங்குவது கணவனுடைய உறவு பொறுமையாக போவது மனைவியின் உறவு பொறாமை கொள்வது கணவனின் உறவு பொங்கலுக்கு சீர் செய்தால் அது மனைவியின் உறவு பொங்கி சீரினால் அது கணவனின் உறவு தலையா காலா என்று கேட்டு சமைத்தால் அது மனைவியின் உறவு தலகாலே புரியாம நின்று சமைச்சா அதுதான் கணவனின் உறவு ஆக எல்லா சூழல்களிலும் சில இடங்களில் குடும்பத்தில் குழப்பம் ஏற்பட கணவன் வீட்டு உறவினர்களே காரணம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பரவாயில்ல ஆதிரா இப்போ ரெடி ஆகிட்டாங்க கல்யாணம் ஆனால் எப்படி எப்படி கரெக்ட் பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ நல்லா பிளான் பண்ணிட்டோமா தெரியுது நல்லா அற்புதமான பேசுனாங்க ஒரு வார்த்தைகள்லாம் வாங்க நாவரசு வாசு சசிகுமார் அவர்களே மனைவியின் உறவினர் தான் காரணம் குழப்பத்துக்கு சொல்லுங்கள் பயப்படாமல் சொல்லுங்கள் இந்த மேட்ரு மனைவிக்கு போகாது தைரியமாக சொல்லுங்க மூவேந்தர் தாலாட்டம் உச்சங்கத்தை கிடந்து பாவேந்தர் சென்னாவில் நடை பழகி மொழிவை என்று மங்களூரை வேங்கடமும் வான்குமரி பேராரும் அரசபுரி தமிழ் தாயே உன்னை மனம் மொழி மெய்களால் தொழுது வணங்குகிறேன் அன்பிற்கினிய மாணவர்களே எங்களுடைய தம்பிகள் இருக்காங்கல்ல இந்த பசங்களுக்கும் இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு வேறுபாடு உண்டுன்னு இந்த பசங்கள்லாம் எப்படி அப்படின்னா படிக்கிறத தவிர எந்த வேலை கொடுத்தாலும் என் தம்பிகள் பார்ப்பான் படிக்கிறத தவிர எந்த வேலை கொடுத்தாலும் என் தம்பிங்க பாப்பான் ஆனா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலையும் பார்க்காது இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்று சொன்னால் அது பேரறிஞர் அண்ணா கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்று சொன்னால் அது பேரறிஞர் அண்ணா நகைச்சுவை நய உரை என்று சொன்னால் எங்கள் பட்டிமன்றம் ரமேஷ் கண்ணா நல்லா தட்டுங்களா சொல்றாரு உலகமெல்லாம் வியாபித்திருக்கும் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்வதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்பா நான் உனக்காக தான் பேச வந்திருக்கிறேன் ஆதிரா வந்து அடுக்கடுக்கா போய் சொன்னுச்சு முதல்ல வந்தோன்னு ஒண்ணு பெருசா ஒண்ணு போட்டுச்சு பாரு அணுகுண்டு மாதிரி கல்யாண வீட்டுல அம்மி மிதிச்சு 
அருந்ததி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணாங்களாம் ஏமா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா முதல்ல முன்னாடிப்பா ஆடி மாசத்துல கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க ஆமா ஆடி மாசத்துல கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஆனா இந்த காலத்து பொண்ணுங்க ஆடிக்கிட்டே மேடையில வந்து கல்யாணம் பண்ணுது இதுல எனக்கு அந்த மனப்பெண் ஆனா கூட பிரச்சனை இல்ல அதோட அம்மா மாமியாவும் சேர்ந்து ஆடுது இதுல வந்து என்னமாக்கியமான <laughs> சம்பாதிக்கணும் <laughs> ஞாபகம் <laughs> 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 மாமனார் <laughs> 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 போனேன் <laughs> 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 அதிலே கமலகாசே ஸ்ரீதேவி முதல் ராத்திரி முடியும் மறுநாள் காலையில அப்படியே காஃபி போட்டுக்கிட்டு கமலகாசன் காலை தொட்டு கும்பிட்டு அத்தான் காஃபி குடிங்கத்தான் அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி சொல்லுவா அந்த ஒரே ஒரு பழா போன சீனை பார்த்து ஏமாந்தேன் இன்னைக்கு பால் பாக்கெட்டு வாங்குறதே நான் தான்டா தம்பி ஆமா காஃபி போடுறது இதுவாது பரவாயில்ல எங்க மாமனாட்ட சொல்றேன் இந்த பாட்டை பார்த்தா ஏமாந்து போனேன் அதுக்கு நீனாவது இந்த பாட்டு நான் சிவாஜி பாட்டை பார்த்து ஏமாந்து போனவன்டா நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் இது யார் பாடணும் சிவாஜி பாடணும் அதானே ஆனா எங்க வீட்டுல என்ன நடக்குது தெரியுமாடா ஓ மாமியார் பாடுறாடா நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் நீ பேச வேண்டும் அது அம்மா பாடும் எங்க மாமியார் பாடும் எங்க மாமனாரு அதனாலதான் மிக்சர் மாமா வந்தால வேற வழி இல்லையே என்ன சார் சார் ஒண்ணும் இல்ல சார் கல்யாணம் பண்ணிட்டுமா வந்து எங்க வீட்டுல வந்தோன்னே நான் சொன்னேன் சார் அவ கையை பிடிச்சிட்டு சொன்னேன் அம்மா இந்த வீடு ஓ வீடு மாதிரி பாத்துக்கணும்னு சொன்னேன் வேற எதுவுமே சொல்லல இல்ல என்ன சார் தப்பு இருக்கு முத மாசம் எங்க அண்ணனும் எங்க அண்ணியும் தனி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க சார் என் மச்சான் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க சார் அதுக்கு மறு மாசம் எங்க அப்பாவும் எங்க அம்மாவும் தனி கொடுத்து போயிட்டாங்க சார் எங்க மாமனார் மாமியாரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க சார் ஆபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு வரேன் மாமனார் ஒரு பக்கம் மாமியார் ஒரு பக்கம் மச்சான் ஒரு பக்கம் என் பொண்டாட்டி ஒரு பக்கம் நான் பாக்குறேன் நான் இருக்கிறது என் வீடா இல்ல என் மாமியார் வீடானே தெரியல சார் இதுல மச்சானு ஒரு கேரக்டர் பயங்கரமான கேரக்டர் சார் அவன் அவனை படிக்க வச்சு வேலைக்கு அமைச்சு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்றதே நாங்க தான் சார் அதுல அன்னைக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு கட்டிருக்கண்டா வந்து பாக்கலாம் அன்னைக்கு வந்தா மச்சான் வந்தான் சார் வந்து பாத்துட்டு மச்சான் வீடு கட்டிருக்கீங்க போல இருக்கே ஆமாண்டா பர்மா தேக்குடா அப்படின்னு அவன் கேக்குறான் சார் பிரிச்சு வித்தா என்ன தேரும் கேக்குறான் சார் 
வந்த உடனே வந்த உடனே கேக்குறானே இவன் மச்சானா எவ்வளவு பிரச்சனையில நாங்க எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு முயற்சிட்டு இருக்கிறோம் சார் ஒண்ணு வேணா சார் அப்புறம் மாமியார் என் மாமியார்லாம் நீங்க நினைச்சாலும் எனக்கு பயமா பேச்சு வரலீங்க எனக்கு பாருங்க கல்யாணம் ஆன பூசில நான் ஆவடியில போய் பொண்ணு எடுத்தேன்பா ஆவடியில தண்ணியே கிடையாது அந்த ஊர்ல காலையில க கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு காலையில வந்து அப்படி சோஃபா செட்ல உட்காந்துருக்கிறேன் அங்கெல்லாம் தண்ணி லாரியில தான் தண்ணி வரும் சத்தம் கேக்குது எங்க மாமியார இருந்து வந்துச்சு ஒரு குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு என் மாமனார் ஓ சட்டம் கேக்குது இல்ல போய் தண்ணி பிடிச்சிருவாயா அப்படின்னு ஒரு குடத்தை கொடுத்துச்சு அந்த ஆள் குடு குடு குடுன்னு எடுத்துருவோன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்தாங்க குடம் இல்ல கட்டியிருந்த வேட்டி இல்ல மேல போட்டிருந்த துண்டு இல்ல ஒரே கூட்டமா இருக்கு போமா அப்படின்னா அட பையா அப்படின்ட்டு என் மாமியார் போயிட்டு ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்துச்சு நாலு குடம் தண்ணி பன்னெண்டு வேட்டி இருபத்தி நாலு துண்டு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஊருக்கு போக முடியுமா சார் எப்பேற்பட்ட மாமியார் இது கூட பிரச்சனை இல்ல சார் இது கூட பிரச்சனையே இல்ல எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா அன்னைக்கு என் மாமியார் சொன்னுச்சு கையை பிடிச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் ஆன பூசல சொல்லுதுங்க மாப்பிள்ள இந்த குடும்பத்தோட மானமே உங்க கையில தான் இருக்கு இந்த குடும்பத்துடைய மானமே உங்க கையில தான் இருக்கு அதான் எனக்கு தெரியுமே அத்த சொல்லுங்க அத்த என்ன அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் என் பொண்ணு கோபப்பட்டு அடிச்சா நீங்க கூச்சல் பட்டு கத்தக்கூடாதுங்க சைலண்டா இருக்கு தல தீபாவளிக்கு சார் என் பொண் என் மனைவியினுடைய பர்த்டேக்கு புத்தகம் பரிசு அமைச்சிருக்கு சார் மாமியாரு ஆகா புத்தகம் எல்லாம் அமைச்சிருக்கு நல்ல பெரிய படிப்பாளி குடும்பமா இருக்குமேன்னு வாங்கி அந்த புத்தகத்தை பாக்குறேன் கணவனை ரத்தம் வராமல் அடிப்பது எப்படின்னு புத்தகத்தை அமைச்சிருக்கு சார் அந்த மூதேவி என்ன சார் கூத்து இன்னைக்கு இருக்குது சார் ஒரு காலத்துல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுல அன்னைக்கு ஒரு பையன் என்ன பண்ணா பக்கத்து வீட்டுல நீங்க ஒரு அந்த புருஷா கல்யாணம் ஆனவங்க அந்த வந்திருக்கு அப்பதான் அந்த மாமியார் சொல்லிருக்கு மா கொஞ்சம் தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் வெந்நீர் போடுன்னு இருக்கு அந்த அம்மா சொல்லிருக்கு ஒண்ணு இல்லத்த சொகில ஆர்டர் பண்ணிட்டுமான்னு அந்த அம்மா இப்ப ஐசியூல இருக்கு அவன் இப்ப இன்னொன்னு சொல்லுது கொழுந்தியாவுக்கு புடவை கொழுந்தியாவுக்கு புடவை ஏமா ஒண்ணும் இல்ல பக்கத்து விட்டு பைய மனைவிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு புடவை எடுத்து கொடுத்தான் கொழுந்தியாவுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு புடவை எடுத்து கொடுத்தா மனைவிக்கு ஏன் எரியுதுன்னு கேக்குறேன் இதுல பெரிய வசனம் பேசுறா சார் அந்த பொண்ணுல ஜெயிலர் வசனம் பேசுறா விசாரிச்சு பார்த்து உண்மையை கண்டுபிடிக்க நான் என்ன சிபிசி எழுதி நினைச்சிய யார் மேல எல்லாம் சந்தேகம் வருதோ எல்லாரையும் போட வேண்டியதான் அந்த பயம் போய்க்கிறான் கொஞ்சம் கருணை காட்டக்கூடாதா அப்படிங்கிறா பத்து வருஷமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னுடைய குடும்பம் நடத்திட்டு நின்று கருணை எதிர்பார்க்கற இன்சல்ட் பண்ற அமலப்படுத்துற அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய சூழல் இன்னைக்கு உருவாகி போயிருக்கா இல்லையா சார் சார் இன்னைக்கு இந்த நீங்க அற்புதமான ஒரு தலைப்பு குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் என்ன எந்தெந்த விதத்துல வருது அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே ஒத்துக்கலாம்ப்பா என்ன அப்படின்னா நான் வீட்டை விட்டு ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி அந்த தெரு முனைய தாண்ட மாட்டேன் சார் போன் வந்துடும் சார் ஒண்ணு என் மனைவி அவங்க அம்மா கடிப்பா போனு இல்ல அவங்க அம்மா இவளுக்கு போன் அடிப்பா முத நாள் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ரெண்டும் பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் முத நாள் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பேசி இருந்திருக்கோம் காலையில எங்க மாமியார் அடிச்சு கேட்கும் ஏன் போனே பண்ணல சார் நான் கேக்குறேன் எந்த ஆம்பளையாவது தான் அண்ணனுக்கு கூட பிறந்த தம்பிக்கு அப்பாட்ட அம்மாட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பேசுவானா சார் முடியவே முடியாது நீங்க போன்ல போன்ல பேசுறா என்ன சார் பண்ணணும் அட்வைஸ் பண்ணணும் சார் அந்த காலத்துல எப்படி குடும்பம் நடத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்தான் சார் புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிகள் சொல்லுறன் கேளு முன்னே அதுல சொன்னா பொதோ வரி மாமனார மாமியால மதிக்கணும் எங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் தப்பா எடுத்துக்கிச்சு மாமனார மாமியால மிதிக்கணும் உங்களை மாலையிட்ட கணவனையே துதிக்கணும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கணும் எங்க நீங்க பண்றீங்க அது அழகா ஒரு வரி சொன்னா சார் சாம கோழி கூவையில முழிக்கணும் குளிச்சு சாணம் தெளிச்சு கோலம் போட்டு சமையல் வேலை துவக்கணும்னு சொன்னானே இன்னைக்கு நீங்க அதை செய்யறீங்களா இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சமைக்க தெரியுதா முதல்ல உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமாமா நல்லா தெரியும் இந்த பசங்களுக்கு இப்ப சாப்பிட்டுக்கடா அப்புறம் மனைவி கையால சாப்பாடே கிடைக்காது 
நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அம்மா சமையலுக்கும் பொண்டாட்டி சமையலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு சார் கண்டிப்பா சமய கட்டில இருந்து கிச்சன்ல இருந்து கம 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 கமனு வாசனை வந்துச்சுன்னா அது எங்க அம்மா சமைச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் வாசனை வருதாங்க அப்படினு சத்தம் வந்துச்சுனா என் பொண்டாட்டி சமைச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் நீ சொல்லி ஆவணும் எங்க அம்மா தோசை ஊத்தி கொடுப்பா சார் தோசை ஊத்திட்டு சொல்லுவா வேணுமா வேணுமா அப்படினு எங்க அம்மா தோசை ஊத்தி போடுவா இவ போடுமா போடுமா அப்படினு போறாளே என்ன சார் நியாயம் இது அப்பெல்லாம் காலேஜ் படிக்கிறப்பா தம்பி எங்க அம்மா கட்டி கொடுப்பா வீட்டுல எண்டு போய் அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் அப்படி திறக்கிறப்ப உள்ள என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஆபீஸ் போய் பொண்டாட்டி சமைச்சு கொடுத்துருக்கா அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் திறக்கிறப்ப எப்படி இருக்குமோ பயமா இருக்கு சார் நீங்க இதுல வந்து சமையலை பத்தி நீங்க பேசுறீங்க இதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எங்க அம்மா அன்னைக்கு அழகா சமைச்சு கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா சார் எங்க அம்மா இன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி சமைச்சு கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு இது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நான் கலிலியோவா உங்க சமையல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க ஒண்ணு வேணா சார் எளிமையா இந்த தலைப்புக்கு என்ன தீர்வு தெரியுமா ஒரு செல்போன் கடையில ஒரு பெரியவர் வயசானவர் போய் தன்னுடைய செல்போனை கொடுத்தார் என்ன தாத்தா என்ன வேணும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாங்க ஒன்னும் இல்லப்பா இந்த செல்போனு வேலை செய்தா என்னன்னு தெரியல ரிப்பேரா இருக்கான்னு பார்த்து கொடுப்பான்னார் அவன் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தான் இல்ல தாத்தா நல்லா ஒர்க் பண்ணுதே எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னா இல்லப்பா என் பிள்ளை எப்போதும் போன் பண்ணுவான் டெய்லி போன் பண்ணுவான் இந்த வாரத்துல ஒரு நாளாவது பண்ணுவான் இப்ப ரெண்டு மாசமா அவன் போனே பண்ணலையப்பா அதனாலதான் இந்த போன் ரிப்பேரா இருக்குமான்னு அந்த தாத்தா கேட்டான் பாத்தீங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நீங்கள் தனி குடுத்தனம் சென்ற விளைவு அந்த தாத்தாவினுடைய கண்ணீர் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது ஒரு காலத்துல கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை இருந்துச்சு சார் கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை இருந்துச்சா இல்லையா ஒரே வீட்டுக்குள்ள தாத்தா பாட்டி அண்ணன் மாமா மச்சான் எல்லாரும் இருந்தான் பாத்ரூம் கொண்டு போய் கொள்ளையில கடைசியில வச்சான் அட்டாச்சு பேமிலி டிட்டாச்சு பாத்ரூம் அன்னைக்கு ஆனா இன்னைக்கு பாத்ரூம் கொண்டு அந்த நடு வீட்டுல வச்சுட்டோம் சார் ஃபேமிலிய துரத்தி விட்டோமே சார் அட்டாச்சு பாத்ரூம் டிட்டாச்சு ஃபேமிலி என்று மாறி இருக்கிறதே இதற்கு அடிப்படை காரணம் யார் என்று சொன்னால் உங்கள் மனைவி வழி வந்த உறவுகளை தவிர வேறு யார் இருக்க முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்து கொள்ள உரிமை மட்டும் இருந்தால் இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு மட்டும் தன்னுடைய அப்பாவை அம்மாவை பார்த்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை இருந்தால் இந்த நாட்டில் முதியோர் இல்லங்கள் இருக்காது என்று போட்டான் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் லைக்ஸ் வந்துச்சு சார் நான் மறுக்கல அதுக்கு ஒரு பையன் பதில் போட்டான் பதில் ட்வீட் பண்ணா என்ன தெரியுமா இந்த நாட்டில் பெண்கள் மட்டும் மாமனாரையும் மாமியாரையும் அப்பா அம்மா போல் பார்த்து கொண்டால் இந்த நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலேயே முதியோர் இல்லம் இருக்காது என்று சொன்னானே அதனாலதான் நான் இந்த மன்றத்திலே தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் குடும்பத்தினுடைய குழப்பங்களுக்கு மிக பெரிய காரணம் யார் என்று சொன்னால் அது மனைவி வழிவந்த உறவுகளே மனைவி வழிவந்த உறவுகளே என்று சொல்லி நல்ல தீர்ப்பு தாருங்கள் அது தீர்ப்பாய் அல்ல இந்த சமுதாயத்திற்கு தீர்வாய் அமையட்டும் நன்றி நல்வணக்கம் அற்புதமான ஒரு கருத்து சொன்னாரு அப்பா அம்மா வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி பெண்கள் இருந்தால் முதியோர் இல்லம் இல்லை நான் அப்புறம் நான் ஒருத்தன் சொன்னான் டீச்சர் மாமனார் மாமியாரத்தினுடைய அப்பா அம்மா பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் முதியோர் இல்லம் உருவாகுது மேக்சிமம் அங்கே அங்கே தான் நாளை வீட்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் அம்மா நோய் நோய் நோயின்னு காலையிலேருந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க எங்கன்னா ஒரு ஹோமில் விட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாங்கல்ல எங்கள் ஹோமில் விட்டான் அப்படி தான் பொண்டாட்டிக்கு இப்போ அட்வைஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டால் என்னப்பா கல்யாணம் ஆகிடுச்சே தண்ணி கொடுத்தணும் போடுவா இல்லை கூட்டு கொடுமா இல்லை இல்லை தண்ணி கொடுத்தணும் அப்படியா அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்களா நான் போகல எங்கள் அப்பா அம்மா போயிட்டாங்கன்னு அந்த மாதிரி எல்லாருமே இப்போ அப்படி தான் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நல்லா பேசுனார் ஐயா அடுத்தபடியாக குடும்பத்தில் குழப்பம் பெரிதும் விளைப்பது காரணம் கணவனின் உறவுகளில் பேசுவதற்கு முனைவர் கோவை வா சித்ராவுடைய பேராசிரியர் வாங்க செந்தமிழே நருந்தேனே செயலனை மூச்சினை உனக்கு அழைத்தேனே நைந்தா என நைந்து போகும் நன்னிலை உனக்கெனல் எனக்கும் தானே நம் நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கும் அவர்களுக்கும் நம்மணியினருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர் மாணவியர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தொடங்குகிறேன் குடும்பத்தில் எல்லா குடும்பங்கள்லாம் பிரச்சனைகள் இல்லாத குடும்பங்களே இல்லைங்க ஆனா அந்த பிரச்சனைகள் உண்டாவது எந்த உறவினர்களாக தான் 
கணவன் வீட்டு உறவினர்களால தான் பிரச்சனைகளே உண்டாவது அது நம் எதிரணியர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மனசாட்சி உள்ளவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே அறியும் நம் குடும்பத்தில் கணவன் வீட்டு உறவினர்களாலே தான் பிரச்சனை ஒன்னு இல்லைங்க மகன் மருமகளுக்கு ஒரு முழம் பூ வாங்கி தந்தா மாமியாருக்கு முகம் அப்படியே சுருங்கி போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அண்ணி நல்ல புது புடவை அணிஞ்சிட்டு வந்தாவே போதும் நாத்தினாருக்கு முகம் கடுகடுப்பா ஆயிடும் அது மட்டும் இல்லைங்க அண்ணியும் அண்ணனும் புது பைக்கில நல்ல சந்தோஷமா போயிட்டா போதும் கொழுந்தினாருக்கு வயிற்றரிசல் ஆயிடும் இதையெல்லாம் கேட்கற வேண்டிய பொறுப்பு மாமனாருக்கு இருக்குது ஒரு ஓரமா மிச்சர் சாப்பிட்டு உக்காந்துருப்பாரு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரியா இந்த நாலு பேரால தான் பிரச்சனையே உண்டாவுதுங்க குடும்பத்தில் அது மட்டும் இல்லாம எங்க வீட்டு உறவினர்கள்லாம் வருவாங்க அஞ்சல் துறை மாதிரி எங்க வந்தாங்க வருவாங்க பேசுவாங்க போயிடுவாங்க ஆனா கணவன் வீட்டு உறவினர்கள் அப்படி இல்ல அமலாக்கத்துறை மாதிரியா எப்ப வருவாங்க எப்படி வருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எதுவுமே தெரியாது எதையாவது அமக்கலமா ஏதாவது கலவரம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஒண்ணு இல்ல கணவர் வீட்டு உறவினர்களே பெரியம்மா ஒருத்தர் வருவாங்க அவங்க வீட்டுல மா மருமகள்லாம் இருப்பாங்க ஆனா அங்க எல்லாம் எதுவுமே கேட்க முடியாதுங்க இங்க ஒரு மாசம் தங்கலான்னு வந்துருவாங்க வந்துட்டா ஏன் உன் மருமக என்ன இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறா ஏன் உன் மருமக உன் பேச்சு கேட்க மாட்டாளா இப்படின்னு கொளுத்தி விட்டு பட்டாசேரிய வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இதுதாங்க கணவர் வீட்டு உறவினர்கள் செய்யக்கூடிய பிரச்சனையேங்க அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம மாமியார்களை என்ன சொல்லி கூப்பிடுவோம் அத்தன்னு ஆனா இப்ப வர மருமகள்லாம் அப்படி இல்ல அம்மானே சொல்றாங்க ஏன்னா இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிறாங்க சரி நம்ம அம்மாவை பாக்குற மாதிரியே தான் இவங்களையும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்மா இன்னைக்கு ஏதாவது குழம்பு வைக்கட்டுமா என்ன குழம்பு வைக்கட்டும் சாம்பார் வைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா நீ எப்பவுமே சாம்பார் தானே வைக்கிற சரி புளி குழம்பு வைக்கட்டுமா புளி குழம்பு சாம்பார் மாதிரி தானே வைக்கிற சரி ரசம் வைக்கட்டுமா ஏன் விஷம் வைய உனக்கு ஏத்த பொறுப்பா அதே மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கிண்டலா கேலியா இந்த மாதிரிதான் பேசுறாங்க எதிரணியர் ஒருத்தர் சொன்னாரு திருமணமான போன வீட்டுல தண்ணி இல்ல அந்த மனைவி வீட்டுல அப்படின்னு நடு சபையில எவ்வளோ ஒரு அவமானப்படுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க ஆனா சங்க இலக்கியங்கள்ல ஐங்கூறு நூறுல ஒரு அழகான ஒரு பாடல் இருக்குதுங்க அண்ணாய் வாழி வெண்டனை நும் படப்பை தேன்மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு உவலை கூவல் கீழ் மான் உண்டு எஞ்சிய கழிலி நீரே சங்க இலக்கியத்துல ஒரு பெண் திருமணமான பெண்ணு புகுந்த வீட்டுல இருந்து பிறந்த வீட்டுக்கு போகிறா அங்க எல்லாருமே கேலியா கிண்டலா பேசுறான் என்ன உன் ஊர்ல வந்து தண்ணி கூட இல்லையாமே குடிக்கிறதுக்கு அது கூட கொஞ்சம் ஏதோ மானு மிருகங்கள்லாம் சாப்பிட்டு இலை தழையெல்லாம் விழுந்து கலங்கி இருக்குமாமே அப்படின்னு கிண்டலாக சொல்லும் பொழுது கூட அந்த பெண் புகுந்த வீட்டை விட்டு கொடுக்காம அது நம் நாட்டில் எப்படி தேன் கலந்த பால் எப்படி இனிமையா இருக்குமோ அது போல இருக்கும் சுவையாக அப்படின்னு விட்டு கொடுக்காம பேசக்கூடிய மனைவி விட்டு உறவினர்கள் தான் இருக்காங்க ஆனா இங்க பாத்தீங்களா இந்த எதிரணியர் எப்படி பேசுறாங்க இதுதாங்க பெரிய குழப்பத்திற்கே ஆளாக்குறாங்க ஆனா எந்த சமயத்திலும் தன்னுடைய மனைவியே பாராட்டக்கூடிய த மனப்பான்மையே இல்லாதவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் ஒண்ணு இல்ல குடும்பத்துல வந்து நம்ம வந்து நாத்தனார் ஒரு இருப்பாரு எல்லா எத்தனோ உறவினர்கள்லாம் நம்ம பாத்திருப்போம் ஆனா நாத்தனார் ஒரு ப்ராஜெக்ட நம்ம பார்த்ததே இல்லைங்க அது பெரிய பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்களை சமாளிக்கிறதே பெரிய விஷயங்க காலையில டிஃபன் அரைப்பங்க டிஃபனுக்கு என்ன சட்னிய பார்ப்போம் என்ன மாமனாருக்கு மல்லி சட்னி மாமியாருக்கு சுகர் பேஷண்ட்னால பாவக்காய் சட்னி குழந்தினாருக்கு தக்காளி சட்னி நாத்தனாருக்கு தேங்காய் சட்னி இப்படின்னு அரைச்சி வச்சிருப்போம் அந்த அம்மா வரும் ஏன் புதினா சட்னி அரைக்கலையா அப்போ ஜெயிலர் பட ரஜினி மாதிரி என் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் உண்டாகுன்னு எப்படிங்க சமாளிக்க முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது என்ன பண்றாங்க நாலஞ்சு சட்னி எடுத்து பிரிட்ஜில் அரைச்சி வச்சிடுறாங்க எப்ப எந்த சட்னி கேட்ட ரெடியா இருக்கு வெள்ளை சட்னி அது உள்ள இருக்கு தேங்காய் சட்னி அது அது கூட தேங்காய் சட்னி சொல்ல தெரியாது இப்பலாம் ஒயிட் சட்னி கிரீன் சட்னி ரெட் சட்னி அப்படி ஆயிடுச்சு எந்த காலத்துல சட்னி அரைச்சி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரியா நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்ச உடனே கணவனுக்கு தன்னுடைய மனைவியை அழைத்துட்டு போய் முகூர்த்த புடவை வாங்கும் பொழுது கூப்பிட்டு போனோம் அழைச்சிட்டு போனோம் ஒரு ஆசை இருக்கும் எல்லா கணவன்களும் அப்படிதான் ஆசை இருக்கும் அதே மாதிரியே பழக்கம் இல்லாத ஒன்றை வந்து கணவன் எடுத்து செய்யறாங்க 
அப்போ புடவை எடுக்கிற அந்த சபையில மனைவியை அழைத்துட்டு போய் உனக்கு எந்த புடவை வேணாலும் பிடித்து எடுத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ அங்க எல்லாருமே கணவன் வீட்டு உறவினர்கள் எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க பிரிச்சு அதை பாரு இதை பாரு எப்படி பாரு அப்படி பாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பெண் எல்லாருக்குமே முகம் அறியாதவர்கள் பேச்சு யார்கிட்டையும் பேசாத ஒரு பெண்ணா இருப்பாங்க இல்லம்மா உங்களுக்கு பிடிச்சதே எடுத்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரு வார்த்தை நறுக்குன்னு அந்த அம்மா பேசிடுவாங்க கணவன் வீட்டு உறவினர்கள் ஏன் ஆட்டிட்டு வந்துட்ட புடவை எடுக்கிறதுக்கு ஏன் ஏதாவது சொல்ல தெரியாதா இப்படின்னு அப்ப எவ்வளவு மனசு வேதனைப்படும் என்பது அவர்களுக்கு அது தெரியாத ஒன்றாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம மூன்று மாதம் திருமணம் ஆகி உறவினர்கள் வருவாங்க பாத்தீங்களா ஆல்பம் பாக்கிறதுக்கு வீடியோ பாக்கிறதுக்கு இப்படின்னு வருவாங்க ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு வயிற்றுல வந்து புளிய கரைக்கும் ஐயோ எங்கடா கொளுத்து விட்டு போறாங்க அப்படின்னு அந்த ஆல்பம் ஒன்னு ஒன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தே அவ்வளோ அத அழகா இருக்கு இது அழகா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது மாமியார் ஒருத்தர் வருவாங்க ஆமாமா எப்படி பண்ணாங்க தெரியுமா எங்க வீட்டு ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்பூன்ல பரிமாறினாங்க ஒன்னு இவங்க என்னப்ப கல்யாணத்தை பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு இவ்வளோ செலவு பண்ணி திருமணம் நடத்திய மனைவி வீட்டு உறவினர்களை கேவலமாக பேசும்போது எவ்வளவு மன வருத்தம் அடைவார்கள் என்பதை அறியாமல் பேசுகிறார்கள் கணவன் வீட்டு உறவினர்கள் எங்க கணவன் வீட்டு உறவினர்களால் தான் பிரச்சனைகளை உண்டாவது என்னுடைய வாதம் ஏன் அரசு கூட குடும்ப வன்முறை சட்டம் அது மட்டும் இல்லாம வரதட்சணை சட்டம் என்ற அமலாக்கத்துறையில எல்லாமே கொண்டு வருவது என்ன இந்த சட்டம் தான் கணவன்மான் உறவினர்களால் தான் ஏற்படுகிறது என்று என்னுடைய வாதம் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் போடுறதே கணவன் உறவினர்கள் தான் சொல்லிட்டாங்க பாத்துங்க கவர்மெண்ட்டே அவங்க பக்கம் தான் சப்போர்ட் ஆகுது அப்ப நம்ம எப்படி திருப்பி சொல்ல முடியும் இல்ல யோசிச்சு பாருங்க அடுத்து வாங்கினேன் ஐயா இங்கு பிரிவின் திருத்துறை பண்ணி வந்திருக்காரு நம்ம பட்டிமன்ற சிறந்த பேச்சாளர் தாயே தமிழை வணக்கம் தாய்க்கும் மகனுக்குமான உறவம்பா உனக்கும் எனக்கும் என்று என்னுடைய தமிழன்னையை வணங்கி உலகம் எங்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அத்துணை பேருக்கும் இனிய விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு சொல்லி பா முடியல சார் வந்ததுல இருந்து நானும் என்னமோ அந்த ஔவையாருக்கு பேத்தி நல்லா இருக்கியாமா நான் பட்டிமன்றத்தை பார்த்து பாங்கறிந்து பேசி இன்று நான் செப்ப வந்த உடனே அப்பனுங்கிறேன் செப்ப முடியல சார் என்னால கேட்டிருக்க கேள்வி என்னம்மா யாரால அதிக குடும்பத்தில் சண்டை வருது பிரச்சனை வருது கணவனுடைய ரிலேட்டிவா மனைவிகளுடைய ரிலேட்டிவா அது உறவினர்கள் வச்சுக்கலாம் என்ன கேட்கறேன் சார் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு பஸ் வந்து நிக்குது பஸ் கூட்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை மாதிரி வயசான தாத்தாவும் பேச்சுக்கு ஒரு லக்குக்கு பேச்சுக்கு வேற யாரா சொல்லு அம்மா மாதிரி ஒரு வயசான அக்காவோ ஏன்பா இல்ல ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணோ அந்த பஸ்ல ஏறுனா முதல்ல எழுந்திரிச்சு இடம் கொடுக்கறது ஒரு ஆம்பளை அதான் சார் இருக்கும் பெண்களா இருக்க ஒரு பஸ்ல ஏறி சீட்டு கொடுக்கறதுக்கே பெண்களால முடியலையே இவங்க வீட்டு பொம்பளைங்களும் வீட்டு ஆளுகளும் எப்படி குடும்பத்துல விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு நான் கேக்குறேன் எப்படி இடம் கொடுப்பாங்க சார் பசங்களை பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு கலகலப்பா இருப்பான் சார் பொண்ணுங்களை பார்க்க பலகலப்பா இருக்கும் என்னதான் பொண்ணுங்க பலகலப்பா இருந்தாலும் பலகலப்ப தாண்டி கலகலப்புனா அதுங்க ஆண் சிங்கங்கள் தான் சார் அந்த அக்கா வந்து சொன்னாங்க மதிப்பிற்குரிய மேடம் வந்து சொன்னாங்க சட்னி இன்னைக்கு கார சட்னி வைக்கிறாங்களா தேங்காய் சட்னி வைக்கிறாங்களா பாவக்காய் சட்னி எந்த ஊர்ல வச்சாங்க எனக்கு தெரியலக்கா பாவக்காய் சட்னி வைக்கிறாங்களா இது எல்லாம் ஒவ்வொன்னு வச்சா ஏதாவது திங்க வேண்டியதான இன்னொன்னு இல்லையான்னு கேக்குறாங்க ஏன் அவங்க வீட்டாளுங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க உதவி நீ வச்ச மூணுமே நல்லா இல்ல இன்னொன்னாவது நல்லா இருக்கமா தான் அவங்க கேக்குறான் ட்ரை பண்றாங்க கணவன் வீட்டு உறவினர்கள் எல்லாம் என்னமோ தீவிரவாதிகள் மாதிரியும் அவங்க வீட்டு ஆளுகள்ல என்னமோ அன்னை தரசா மாதிரியும் வந்ததுல இருந்து நான் ரெண்டு பேர் இவ்வளவு பொய்யா புள்ளி வீட்டு பெருக்கீங்களே ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லட்டுமா சார் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது மறு வீட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லுங்க குடும்பத்துல சண்டையே வராது முத வார்த்தை எம்மா இந்த வீட்டு பெருமைய போய் உன் மாமியா வீட்டுல தயவு செஞ்சு பீத்தாரு அதே மாதிரி அங்க உள்ள கஷ்டத்தையோ அங்க உள்ள நல்லதையோ இங்க வந்து சொல்லி தொலையார் ஆனா பெண்கள் பீத்துற பீத்த பாத்திருக்கீங்களா சார் எங்க வீட்டுல பாலாரும் தேனாரும் பாஞ்சி ஓடும் அவங்க வீட்டுல மூணு நாள் அடுப்படியில அடுப்புல பூனை குட்டி தூங்கிட்டு கிடக்கும் எங்க அப்பா இவ்வளவு பெரிய தாள் தெரியுமா மெரினா பீச்ல வேலை பாக்குறாரு மெரினா பீச்சுக்கு ஓனரா இருக்காரு மெரினா பீச்ல பாக்கெட் சுண்டல் வித்துக்கிட்டு இருப்பாரு எங்க சித்தப்பா பெல்கமணில வேலை பாக்குறார் பெல்கமணில வேலை பார்த்திருக்க மாட்டாரு சைக்கிள் பெல்ல திருடிட்டு ஜெயில இருந்திருப்பார் ஆனா வந்து பெண்கள் வீட்டு இந்த இதை சொல்றதுக்கு உண்மையிலே சொல்ற சார் என்னால தாங்க முடியல 
எப்பேற்பட்ட நடுவர் தெரியுமா இன்னைக்கு மேடைக்கு வந்திருக்கவரு ஒரு நடிகரோட நண்பனாவும் இருக்கட்டும் குணச்சித்திர பதாபாத்திரமாவும் இருக்கட்டும் எத்தனை எத்தனை நடிகர்களுடைய எல்லா நடிகர்களுடைய நடிச்ச ஒரு சக கலைஞன் நம்மள பேசும்போது இன்றைக்கும் வரைக்கும் எங்களா இருக்கட்டும் இந்த பாப்பாவா இருக்கட்டும் அம்மாவா இருக்கட்டும் வாங்க போங்கன்னு பேசின ஒரே ஒரு நடிகர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அண்ணன் மட்டும்தான் சார் இதெல்லாம் உண்மையை சொல்லணும் எத்தனையோ நடிகர்களோட பேசியிருந்தாலும் கூட இந்த பண்பு எப்படி வருது நம்ம அப்பா அம்மா வளர்த்த விதத்துல வருது சார் எங்கேயாவது மாமியார் மாமனார் சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு இந்த பண்பு வந்திருக்குமா அடவே வராது இன்னொன்று நான் கேட்குற இது உண்மையாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் கைத்தட்டி என்னை காப்பாற்றி விடுங்க பொண்ணு எனக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகலை சார் பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எனக்கு ஒரு அக்காவோ தங்கச்சோ இருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு பார்க்குற பொண்ணுக்கு மூஞ்சு கோணலாக போகுது அதுவே உனக்கு ஒரு தங்கச்சோ ரெண்டு தங்கச்சோ இருந்தால் ஆண்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு தெரியுமா சார் தாராள பிரதுக்கள் நாங்கள் கட்டிட்டாங்க கை இன்னொன்று ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கல்யாணமான பெண்களுக்கு கழுத்துல தாலி தொங்கும் அதை வச்சு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப எனக்கெல்லாம் இப்ப வந்து கல்யாணம் ஆனதை கண்டுபிடிக்கலாமா முடியும் ஒரே ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் நான் சொல்லிட்டு போறேன் கல்யாணமான பொண்களுக்கு கழுத்துல தாலி தொங்கும் கல்யாணமான பெண்களுக்கு கழுத்துல தாலி தொங்கும் கல்யாணமான ஆண்களுக்கு கழுத்தே தொங்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆமாஞ்சாமி போட்டு இன்னைக்கு சட்னி வைக்கட்டுமா வை 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 இன்னைக்கு நான் உப்மா வைக்கட்டுமா வை 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 ஆட்டி ஆட்டியே எல்லா ஆண்களுக்கு கழுத்து தொங்கி போச்சு சார் இதுல இன்னொன்னு சொல்றாங்க நாங்க புடவை எடுத்து கொடுத்தோம்னா நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து நூறு ரூபா புடவை வந்தாலும் நாங்க எப்படி பாதுகாக்கிறோம் அவங்க பாசத்துல எடுத்து கொடுக்குறாங்க நீங்க இல்ல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லட்டுமா சார் இன்னைக்கு ஒரு மூத்த அண்ணன் இருப்பான் அவனுக்கு கீழே நாலு தங்கச்சி இருக்கும் இந்த நாலு தங்கச்சியும் கட்டு கொடுக்கணுமேனு சொல்லிட்டு தனக்கு கூட கல்யாணம் செய்து கொள்ளாத எத்தனையோ தமிழ்நாட்டுல இளைஞர்கள் இன்னைக்கு இருக்காங்கன்னு சொன்னா எங்கேயாவது உங்க வீட்டுல அதை ஏத்துக்கிறாங்களா ஒரு அக்கா இருப்பா சார் ரெண்டு தங்கச்சி இருக்கும் அக்கா சொல்லும் என் நடு தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் பண்றேன் ரெண்டாவது கட்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் பண்றேன்னு சொல்லி நம்ம வீட்டுல இருக்க அக்காவோ தங்கச்சோ சொன்னா அந்த வீட்டுல இன்னைக்கு யாராவது பொண்ணு கொடுக்குறாங்களா சார் அங்கேயே ஒரு வாழாம ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஏன் பொண்ணுங்க கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடியது தான் சார் அந்த பெண்கள் வீட்டு உறவு முறை ஆண்கள் வீட்டு உறவு முறை ஒன்று சொல்லலாம் தெரியுமா சார் செத்தாலும் என் அண்ணனையோ என் அக்காவையோ தங்கச்சையோ சொந்த காலில் வச்சு நான் காப்பாத்துறேன்னு சொல்றது தான் சார் நம்ம ஆண்மகனா இருக்க முடியும் வந்ததுலேருந்து பொய்யா பேசிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருக்கும் மந்திரிச்சு விடுங்க கூட்டுக்கு நான் கூட நம்பிட்டேன் இன்னொன்னு இன்னொன்று இன்னும் ஈஸியா சொல்ற மங்காளி இப்ப பெண்கள் நல்லா பாருங்க சார் எல்லாமே மேட்சிங் அந்த அக்கா கட்டிருக்க புடவை மேட்சிங் அதுக்கெல்லாம் பிளாஸ் மேட்சிங் மேடம் மேட்சிங் ஆனா ஆண்களை யாராவது பாருங்க போட்டிருக்க சட்டை ஒரு கலரு போட்டிருக்க பேண்ட் ஒரு கலரா இருக்கும் ஆண்கள்லாம் மேட்சிங் போடுறது இல்லை ஏன் பெண்கள்லாம் மேட்சிங் மேட்சிங்கா போடுறாங்க ஆண்கள்லாம் மேட்சிங் போடுறது இல்லை என்ன காரணம் கட்டிக்கிட்டதே மேட்சிங்கா இல்ல நம்ம கட்டிக்கிறது மட்டும் எதுக்கடா மேட்சிங் தான் ஆண்கள்லாம் மேட்சிங் போறதே இல்லை இதுல இன்னொன்னு சொல்லி நிறைவா முடிக்கலாம்னு சொன்னா சார் அண்ணன் அழகா பாடினார் காதலுக்கு நீங்களும் பாடுனீங்க இல்ல இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல எல்லாம் நீங்க பாட்டு என்னமோ சொல்லுங்க பெண்கிறது எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு பெண்கள்லாம் பேரல ஒளி பேத்தில ஒளி ஆயல ஒளி அப்பத்தல ஒளி ஆட்டலு மாட்டலு ஜிமிக்கி குமிக்கி பட்டியால மஸ்காரால போட்டு வந்தாதான் சார் அழகு ஆண்கள் சாதாரண இந்த கேன்டீன் வாசல் இருக்க பச்சை தண்ணிய தலையில தெளிச்சு விட்டு நடந்து கோதி விட்டு போவோம் பாத்தீங்களா அதுவே தனி அழகு சார் அது பாட்டு ஒரு வளர்த்த கொடுத்திருப்பான் தெரியுமா பெண்கள் எப்படி இருக்கணும்ட்டு நகை நட்டும் போட்டு வந்தா சொன்ன லட்சுமி அவன் நஞ்சையும் புஞ்சையும் வாங்கி தந்தா தான் ஏ லட்சுமி மானம் காக்க துணிஞ்சிருந்தா வீர லட்சுமி மானம் காக்க துணிஞ்சிருந்தா வீர லட்சுமி எதிலும் மனசு வச்சு ஜெயிச்சு வந்தா விஜய லட்சுமி எத்தனை லட்சுமி பாருங்கம்மா இவங்க என்ன லட்சுமி கூறுங்கம்மா நம்ம அத்தனை பேருக்கு படி இழக்குற அண்ணன் லட்சுமி ஆகுமம்மா நம்ம அண்ணன் லட்சுமி ஆகுமம்மா எந்த லட்சுமியும் சேர்க்காம கடைசியா அண்ண லட்சுமின்னு சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா பெண் என்பவள் கோவப்பட்டாலும் சரி சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி அவள் அன்னப்புரணியாக எல்லோருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய அன்ன தேவதையாக இருக்கணும்னு சொல்லிதான் தெய்வத்துக்கும் பெண்ணுக்கும் கொண்டு அன்ன லட்சுமின்னு பேர் வச்சான் யதார்த்தத்தை மட்டும் நான் கேட்டு நிறைவு செய்யறேன் சார் இன்னைக்கு உங்க வீட்டு ஆளுங்க அதான் நம்ம வீட்டு ஆளுங்க வந்தாங்கன்னா எங்க இந்த மூல கடையில மூணு இட்லி வாங்கி அப்படியே அனுப்பிவிட்டுருங்கன்னு சொல்றீங்க அதுவே உங்க வீட்டு ஆளுங்க வந்தா ஓடுறது ஒடியாடுறது பறக்கிறது தாவுறது தவ
இங்க இருக்கிற மாமனார் மாமியாருக்கு நீங்க கொஞ்சோண்டாவது பச்சை தண்ணியோ இல்ல வடிச்ச கஞ்சியோ கொடுத்தாதான் உங்க வீட்டு அண்ணன் இருப்பா பிள்ளைல தம்பி இருப்பா பிள்ளைல அங்க ஒரு பொண்ணு வரும்ல அங்க இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சோண்டு பச்சை தண்ணியாவது அது மோண்டு கொடுக்குங்கிற தயவு செஞ்சு மனசுல வச்சுக்கிட்டு காதலிக்கிற இளைஞர்களுக்காக ஒரு பாடலும் நெத்திலி மீனு கண்ணோ காரப்பொடி முகமோ கழுத்தி மீனு மனமோ சென்னா குண்ணி அவ விளாங்குடா கையில் நிக்காதுடா அவரக்க கச்சவம் வாழிடாம் அவ விளாங்குடா கையில் நிக்காதுடா அவரக்க கச்சவம் வாழிடாம் ஏ அந்தோணி ஏ அல்போன்சு அவ பொன்மேனி ரொம்ப சில்பான்சு அந்த கடலை கேளு கதைய சொல்லும் நம்ம கதைய கேளு நடுவர் சொல்லும் சலோமியா தயவு செஞ்சு செத்தவங்களுக்கு செலவச்சு மாலை போடாதீங்க தயவு செஞ்சு செத்தவங்களுக்கு செலவச்சு மாலை போடாதீங்க உங்களை பெத்தவங்களுக்கு இலவச்சு சோறு போடுங்க என்பது அன்போடு சொல்லி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது எந்த திசையில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய குழப்பத்திற்கும் குடும்பத்தின் குழப்பத்திற்குமே மிகப்பெரிய காரணம் கணவனுடைய குடும்பம் அல்ல மனைவியினுடைய குடும்பமே 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 என்ற தீர்ப்பை நீங்கள் தர வேண்டும் என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூட பெறுவது தேரோடும் ஆரூராம் திருவாரூர் திருத்துறைப்பூண்டி இங்கி பிரவீண் தமிழ் வணக்கங்கள் நன்றி வணக்கம் அப்பா கோயில் அடிச்ச மாதிரி பேசப்பட்ட இங்கி பிரவீண் அதுதான்ப்பா இனிமே தீர்ப்பு சொல்லணும் இல்லையா இந்த மாதிரி நான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு மாதிரி நான் பெரிய தீர்ப்பு சொல்கிறேன் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது கணவன் வீட்டில் பிரச்சனையா மனைவி வீட்டாலும் பிரச்சனையா அதான் கேள்வி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கணவன் வீட்டால் பிரச்சனை வர்றதே வராது ஜாஸ்தி ஏன்னா கணவன் அடங்கி போயிடுவான் எதுக்கு நம்ம சண்டை போடணும் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கணும் பசங்க கூட்டு பார்க்கணும் பழக்கணும் பசங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆனால் மனை வீட்டு குறவு அப்படி கிடையாது அது எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை போடணுமா கணவனை கொஞ்சம் பே கேவலமாக பேசுறது புருஷனை கொஞ்சம் கேவலமாக பேசுறது இன்னும் இப்படியே இருக்கிறாரு ஒரு கார் வாங்கலையா ஒரு வட்டி வாங்கலையா அப்படி ஒரு மாதிரி இன்சல்ட்டிங்காக பேசுறது அவங்க சந்தோஷம் ஆனால் மனைவி கணவன் வீட்டில் அப்படி பேச மாட்டாங்க இல்லையா எப்படி பேசுவாங்க நல்லா இருக்கட்டும் குடும்பம் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்போவுமே பிரச்சனைகள் வந்தால் மாமியாருக்கு மா மருமங்கள் தான் வருது எங்கன்னா மாமனார் மாமனார் வராதுன்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மாமியாருக்கு மாமனார் பிரச்சனை வரும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாமியாருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் என் மனைவிக்கும் பிரச்சனை வரும் பெரிய பிரச்சனை வரும் சண்டை ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க எனக்கு அப்படியே பார்த்து பார்த்து பொறுமையாக இருப்பேன் நான் என்னடா இப்படிதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன் சார் அப்படியே அடைக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அந்த அவ்வளோ பெரிய சண்டை மாமனார் மேம் சண்டை அப்படியே அடங்கிடும் என்ன வார்த்தை என்ன வார்த்தை ஒன்றும் இல்லை விளம்பரம் முடிஞ்சிச்சு சீரியல் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அவ்வளோதான் உட்காந்துருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இதை விட முக்கியம் அதுதான் இல்லையா எந்த சீரியல பார்த்தீங்களா எல்லாம் குடும்பத்தை கெடுக்கிறதெல்லாம் போ பார்த்தா இல்லையா பாருங்கள் எல்லாம் அந்த இப்போ சைடில் வர பரப்பலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மனைவி என்பது வந்து எப்படி எப்போவுமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா இப்போ அம்மா வந்து ஏன் மாமியார் வந்து எப்படி பையனை வந்து அவங்க வளர்த்த பாசம் அவங்களுக்கு நம்மளை விட்டு ஒரு ரத்தம் போதே அந்த ஃபீலிங்கில் சொல்கிறதான ஒழிய அதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா மனைவிகளுக்கு மாமியார் பிரச்சனையே வராது என்ன இருந்தாலும் அம்மா வளர்த்தவங்க நல்லா வளர்த்து பையனை இவ்வளோத்தோட வளர்த்துருக்காங்க அதுக்கான மரியாதை நம்ம கொடுக்கணுன்னு நினச்சா மனைவியால் நிச்சயமாக பிரச்சனை வரா ஆனால் அவங்க நினைக்கிறது இல்லை ஆ என் புருஷன் சம்பாதிக்கிறாரு எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்றாரு என் புருஷன் தானே கொண்டாடுறாரு எல்லாமே அப்படி நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை அது உருவாக்கி அந்த பெருமை அந்த அம்மாவுக்கு தான் சேரும் அம்மாக்கள் இல்லைன்னா பசங்களே இல்லை அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து கணவனை ஏற்றுக்குவீங்க யோசி இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஆம்சாங் வந்து நிலாவில் போய் காலை வச்சார் பயங்கரமாக பேர் அப்போ வந்து கேட்டாங்க எல்லோரும் அந்த அம்மாவை ஆம்ஸ்டாங்குடைய அம்மா போய் கேட்குறாங்க ஏங்க உங்கள் பையன் நிலாவிலே கால் வச்சுட்டான் எப்படி உலகமே கொண்டாடுது எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க அவன் நிலாவில் காலை வைக்கிட்டோம் ஆனால் திரும்பி வந்து என் வீட்டில் காலை வச்சாதான் எனக்கு சந்தோஷம் தான் அதுதான் தாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாயை மதிக்க வேண்டிய கடமை நம்ம மருமகளுக்கு இருக்குது எப்போவுமே இருக்குது அதனால் எப்போவுமே அந்த பிரச்சனைகள் வராமல் பார்க்குறதுக்கு வந்து மருமகள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனால் எல்லாம் விட்டு கொடுத்தா போகணும்னு சொல்கிறீங்களே உண்மையில் விட்டு கொடுத்து போனால் எல்லாமே சரியாயிடும் என்ன கொஞ்சம் சில நேரத்தில் கசப்பாக இருக்கும் என்னால் அந்த வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணுறாரு தப்பாக பண்ணுறாரு அப்படின்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க அத்தான் அத்தான்லாம் அப்படிலாம் அப்படி யாரும் கூப்பிட்றதே இல்லை டை டை அப்படி தான் கூப்பிட்றாங்க இல்லைன்னா பேரை வச்சு கூப்பிட்டுறாங்க டை வடா என்னம்மா டா
அதனால் வந்து எப்போவுமே கணவன் வீட்டு மூலமாக குழப்பத்துக்கு அதிகமாக காரணம் இருக்காது ஏன்னா அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடுவாங்க இல்லை என்ன இப்போ இப்போ சண்டை வந்தால் என்ன பண்ணுவான் கணவன் மனைவியோடு வாழ்ந்தாகணும் தன் பிள்ளைகள் வளர்த்தாகணும் அதனால் பொறுத்துட்டு போகிறான் இல்லையா ஆனால் மனைவி வீட்டு பிரச்சனை அப்படி கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் கணவன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு இவங்க ஏன் வந்து தொல்லை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அனுப்பிச்சிட்றாங்க அதனால் குடும்பத்தில் குழப்பம் ஏற்படுவதற்கு பெரிதும் காரணமானவர்கள் மனைவியின் உறவுகளே மனைவியின் உறவுகளே மனைவியின் உறவுகளை சொல்லி இந்த தீர்ப்பு வழங்குகிறேன் வசந்த் டிவி நேயர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய விஜயதசமி தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்